so good morning to all hope everybody understood the previous class so now we are dealing with the unit 1 the mirror do you remember the cartoon and i have given you some questions do you remember that yes what do you see in the cartoon that was the first question ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ചോദ്യത്തിൽ ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വാട്ട് യു സി ഇൻ ദ കാർട്ടൂൺ നിങ്ങൾ ഈ കാർട്ടൂണിൽ എന്താണ് കാണുന്നത് യെസ് ഐ ഹോപ്പ് എവ്രിബഡി ഗോട്ട് ദ ആൻസർ യെസ് വെറി ഗുഡ് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ ഹിയർ യെസ് ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ വി ക്യാൻ സി അ ട്രെയിൻ ഇസ് കമ്മിങ് ടു ദ Railway station. Once more I will say. A train is coming to the railway station. Understood? This is the answer. One train is coming to the railway station. The train is coming to the railway station. Look at the second question. What are the viewers doing? Yes. These are the viewers. Okay. And the other guy should have changed. So you can see that the viewers are escaping from that place. They were very much scared and they were escaping from the place. Now, the carnival of Kim Valadia is paid to you. Now, the other one is the other one. The other one is the other one. The other one. Look at the third question. What did they expect to happen? 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 The viewers hope that the train is coming towards them. That is why they are escaping from the place. അവരെന്താ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ ട്രെയിൻ അവരുടെ നേരെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ദ ആർ എസ്കേപ്പിംഗ് ഫ്രം ദ പ്ലേസ് അവരവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഐ ഹോപ്പ് എവ്രിബഡി ഗോട്ട് ദീസ് ആൻസേഴ്സ് ഓക്കെ ഐ ടോൾഡ് യു ടു റീഡ് ദ ഐലൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാസേജ് ഫ്രം ദിസ് യൂണിറ്റ് the mirror okay so i told you to read this passage two or three times and underline below the difficult words isn't it okay i hope everybody read the passage the island okay yes so now i am going to read this passage so ലിസൺ കെയർഫുള്ളി എല്ലാവരോടും ഞാനിത് വായിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും വായിച്ചെന്ന് കരുതുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അറിയാത്ത വാക്കുകളുടെ അടിയിൽ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടക്കാം ടീച്ചർ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കാം ഓക്കെ ദ ഐലൻഡ് വി ഹാവ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ലാപ്ടോപ്സ് smart boards and many other gadgets today which make our life easy and comfortable but there was a time when people didn't have any of these the african folk tale you are about to read describes a humorous incident that happened at the time when people have went even heard of many of the things that we use now have you understood anything hmm? i will read once more what is the title of the passage endana nammalde kadaya pere the island okay so do you know what is an island so this is a picture of an island 
we can see that it is a place of land and the four sides are covered with water so now you have understood what is an island isn't it okay that is the four sides are covered a place and that place four sides are covered with water ദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചുറ്റും എന്തായിരിക്കും വെള്ളമായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പാസ്സേജ് ഹിയർ വി ഹാവ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ലാപ്ടോപ്സ് സ്മാർട്ട് ബോർഡ്സ് ആൻഡ് മെനി അതർ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ടുഡേ വിച്ച് മേക്ക് അവർ ലൈഫ് ഈസി ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ സോ ആസ് എവ്രിബഡി നോസ് ദാറ്റ് we are living in a modern world and to live in the modern world it is so easy comparing with the olden days do you agree with me teacher endha parnadu ha ipolthe modern life ipolthe adhunika yugathile jeevikkanayittu valare elupamana ഏതുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പഴയ ജീവിത രീതിയുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് മീ നിങ്ങൾ എന്നോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ വി ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് വി ഹാവ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ലാപ്ടോപ്സ് സ്മാർട്ട് ബോർഡ്സ് ആൻഡ് മെനി അതർ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ടുഡേ വിച്ച് മേക്ക് അവർ ലൈഫ് ഈസി ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ ദ മോഡേൺ ലൈഫ് വി ക്യാൻ സി the mobile phones everybody knows that the mobile phones isn't it mobile phone endana nu ariyatha oru aaru illa le then adu pole thane laptops are endana smart boards i will give you the explanation yes and many other gadgets gadgets means ubagaranangal okay today which make our life easy and comfortable namude jeevitham valare adhigam sugapradavum valare eluppum aakki theerkanayitte ithrathilalla oru paadu ubagaranangal innathe aadhunika yugathile undu but there was a time when people didn't have any of this and in the olden days the people lived in this world without the help of these things അതായത് പഴയ കാലത്ത് പുരാതന കാലത്ത് നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മമ്മയുടെയൊക്കെ കാലത്ത് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ലീവ് വിത്തൗട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ് ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നിങ്ങളുടെ അച്ഛച്ചനോടോ അമ്മമ്മയോടോ ഒക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കാം എന്താ ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ പരസ്പരം ആശയങ്ങൾ കൈമാറാനായിട്ട് ദൂരെയുള്ള ഒരാളായിട്ട് ആശയങ്ങൾ കൈമാറാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അവർ പറയും പണ്ട് കാലത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ടെലിഫോൺസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടവും ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാരോട് ചോദിക്കാം മുത്തശ്ശനോടും മുത്തശ്ശിയോടും ചോദിക്കാം ആൻഡ് യു ക്യാൻ കളക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ have you understood there was a time there is no mobile phones and any other gadgets which we are using now okay the african folk tale you are about to read describes a humorous incident that happened at the time when people haven't even heard of many of these things that we used now ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എൻ ആഫ്രിക്കൻ ഫോക്ക് ടൈൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കഥ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ഫോക്ക് ടൈലാണ് അതായത് ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു ഗ്രാമീണ കഥ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ ഹ്യൂമറസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ അറ്റ് ദ ടൈം വെൻ പീപ്പിൾ ഹാവ് ഇൻ ഹേർഡ് ദ മെനി തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് നൗ ദറ്റ് വാസ് വെരി ഓൾഡൻ ഡേയ്സ് so all these things that is mobile phone laptops laptops etc they didn't hear 
yes that was a time that the people not heard about the laptops mobile phone etc avare itterathilulla mobile phone ne kurichu laptop ne kurichito mixie ne kurichito anganeyulla oru kaaryathine kurichitum ariyatha oru kaalagattathile kadha parayanana nammal pogunathu so i hope everybody ready to hear the story isn't it okay so let's move to the story before that i i'm going to tell you something so whenever i read something you have to put your pointing finger under the line which i read endha parnadha teacher teacher endoru vasthuda vaaikkumbodum ningale text book ningalde munbil undaganam adu pole ningalde pointing finger edana pointing finger നിങ്ങളുടെ ചൂണ്ട് വിരൽ ഞാൻ വായിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അടിയിലൂടെ പോകണം കേട്ടോ ഒരു വാക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ആൻഡ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ടു ദ കറക്റ്റ് പ്രൊണാൻസിയേഷൻ ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ വാക്കുകളും ഉച്ചരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം നമുക്ക് തുടങ്ങാം നിങ്ങളെൻ്റെ മുൻപിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം കേട്ടോ സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ സ്റ്റോറി സോ ഫേസ്റ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീഡ് ദ സ്റ്റോറി വൺസ് സോ ലിസൺ കെയർഫുള്ളി ആദ്യം തന്നെ ടീച്ചർ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കാം സോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ ലോങ് ലോങ് എഗോ അ ഫിഷർ മാൻ and his wife lived on an island it was a lonely island the people of the island led a quiet and simple life they had no electricity no phone no television no newspaper they had no hairbrush nor mirrors either the only way the islanders came to know about the world outside was through the ships that passed the island the sailors in the ship threw old worn out toothbrushes broken buckets torn shoes etc into the sea when these things came ashore the people of the island collected them so have you understood anything okay so let's move to the story so the story the first paragraph of the story describes the place where the story happens aa pradeshathine kurichittulla oru chitramana aadithe paragraph il ninnum namukku lebikkunathu okay so let's move to the story long long ago a fisherman and his wife lived on an island so before long long time there was a fisherman what is the meaning of fisherman the one who catches the fish and his wife lived on an island valare valare varshangalukku munbu avade oru malsya pidutha kaaranam adhehathinte bhaariyum jeevichirunnu evidana avade jeevichirunnu where did they live they lived on an island what is the meaning of island island means dweeb hmm? before itself we understood that what is an island it was a lonely island that means there was nobody else in that island aa pradeshathane angile 
ആ ദ്വീപിലാണെങ്കിൽ ഇവരെ കൂടാതെ മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഐലൻഡ് ലെഡ് എ ക്വൈറ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ലൈഫ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ടു പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫിഷർമാൻ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് ആർ വൈഫ് ആർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ലീവ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഐലൻഡ് സോ ദ യൂസ് ടു ലെഡ് എ ക്വൈറ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ലൈഫ് വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിത രീതിയാണ് അവർ തുടർന്നു പോന്നിരുന്നത് ദ ഹാഡ് നോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നോ ഫോൺ നോ ടെലിവിഷൻ നോ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് ടൈം ദർ വാസ് നോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാട്ട് ഇസ് മീനിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് കറണ്ട് ആൻഡ് ദർ വാസ് നോ ഫോൺ നോ ടെലിവിഷൻ നോ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ അവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൈദ്യുതി ഇല്ല ഫോണില്ല ടെലിവിഷനും ഇല്ല ന്യൂസ് പേപ്പറും ഇല്ല ദ ഹാഡ് നോ ഹെയർ ബ്രഷ് നോർ മിറേഴ്സ് ആയത് അവർക്കൊരു ചീർപ്പ് പോലും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണാടിയും അവർ കണ്ടിട്ടില്ല ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ Let's move to the second paragraph. The only way the islanders came to know about the world outside was through the ships that passed the island. Okay? So look at the picture. Far away in a red color we can see a place. What is that? That is the island of the fisherman and his wife okay so the only way the islanders islanders what is the meaning of islanders the people who lives in the island is called as the islanders adayidu adweepile jeevikuna aalukale aanu nammal endu paraya dweep nivasigal endu paraya adana island inde artham came to know about the world outside was through the ships that passed in the island okay so our fisherman and his wife lived in the island so when the ships pass through the sea they will understood that there is a life beyond this island അവരങ്ങനെ ആ ദ്വീപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കടലിൽ കൂടെ വേറെ കപ്പലുകൾ പോകുന്നതായിട്ട് അവർ കാണും അപ്പോഴാണ് ഈ ഐലൻഡിന് പുറത്ത് ഈ ദ്വീപിന് പുറത്ത് വേറെ ഒരു ലോകമുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഓക്കെ സോ വൺസ് മോർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീഡ് ദ പാസേജ് ദ ഓൺലി വേ ദ ഐലൻഡേഴ്സ് കെയിം ടു നോ അബൌട്ട് ദ വേൾഡ് ഔട്ട് സൈഡ് was through the ships that passed the island look at the next para the sailors in the ship through old worn out toothbrushes broken buckets torn shoes etc into the sea okay so what is the meaning of the sailors the one who travels in the ship okay kappalle yatra cheyna aalukale okay a yatrigare used to throw the old worn out toothbrushes okay so after their use or after our um, use what will happen to our toothbrushes it will damage isn't it hmm? so the damaged brushes ചീത്തിയായിട്ടുള്ള ബ്രഷുകൾ ദ യൂസ് ടു ത്രോ ഇൻ ടു ദ സി ഓക്കെ ദ സെയിലേഴ്സ് യൂസ് ടു ത്രോ ദ യൂസ്ലെസ് ബ്രഷസ് ഇൻ ടു ദ സി ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ബ്രോക്കൺ ബക്കറ്റ്സ് ഓക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുള്ള ബക്കറ്റുകൾ ആൻഡ് ടോൺ ഷൂസ് വാട്ട് ഇസ് മീനിങ് ഓഫ് ടോൺ 
കീറിയ ഓക്കെ ടോൺ ഷൂസ് കീറിയ ചെരുപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷൂസുകളൊക്കെ ദേ വിൽ ത്രോ ഇൻ ടു ദ സി അവരെന്തു ചെയ്യും ആ കടലിലേക്ക് അവരെറിയാറുണ്ട് വെൻ ദീസ് തിങ്സ് കേം എഷോർ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഐലൻഡ് കളക്റ്റഡ് ദം സൊ വെൻ ദീസ് തിങ്സ് കേം എഷോർ വാട്ട് ഇസ് മീനിങ് ഓഫ് എഷോർ തീരം സൊ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ വേവ്സ് ഓൾ ദീസ് ഡാമേജ്ഡ് തിങ്സ് വിൽ റീച്ച് ഇൻ ദ സീ ഷോർ അല്ലേ കടലിലിങ്ങനെ തിരമാലകൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ട് പെട്ട് തിരമാല അടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടേക്ക് വരും കടൽ തീരത്തേക്ക് വരും ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഐലൻഡ് കളക്റ്റഡ് ദം അവിടെയുള്ള ആ ദ്വീപിൽ താമസിക്കുന്ന നിവാസികൾ അതെന്ത് ചെയ്യും അതൊക്കെ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കാറുണ്ട് അവർ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട് ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് പാസേജ് so once more i am going to describe the story so listen carefully hmm? so i won't tell in malayalam okay so you have to listen carefully i am saying all this in simple language so listen carefully okay so after this i will be giving you some questions so you have to answer the questions too so the title of the story is the island okay so long long ago in an in an island there lived a fisherman and his wife and that was a lonely island and the speciality of the island was that there was no electricity no phone no television and new, no newspaper and they don't know what is a hair brush and what is a mirror is yes. and they used to, to they will understand there is an outside world when the ships pass through the sea and the sailors of the ship used to throw the useless toothbrushes broken buckets etc into the sea so the islanders used to collect all these things for their self i hope everybody understood this passage well okay so here we have some questions so before that i i would like to tell you something so whenever i am telling the meaning of these words you have to note down all the meanings in your notebook or in the textbook itself so when you are writing the meaning in your textbook use the pencils have you understood okay teacher paada edukumbo arthangalu parayna samayathu ningal endu cheyanam arthangalu ningalde notebook il ezhuthi edukkam allengil endu cheyam pencil upayogichukonde ningalku ningalde textbook il arthangalu ezhuthi edam edaanengilum koyappilla so after taking this story the first story that is the island you have to study the new words and the meaning okay that will help you to write some sentences about this story have you understood that is why i am telling you to learn the new words and meaning ah teacher endinaanu ee new words um meaning okke edan parayanathu allengile padikkan parayanathu adu ningale oru paadu sahayikku നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതാൻ വരണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ പറയുമ്പോഴോ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ആം സെയിങ് സു ഇനി നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദ ഐലൻഡ് അ പ്ലേസ് ലൈക്ക് യുവേഴ്സ് 
How is it different? One island, you know, you have to go to the island. You have to go to the island. How is it different? So, what will be the answer? You have to say, what is the meaning of the island? Have you understood? This is the first time you have to go to the island. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് നിന്നും ഒരു ദ്വീപ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്താണ് ഒരു ദ്വീപ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതണം ഓക്കെ സോ ട്രൈ ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ആൻസർ ബൈ യു എസ് സെൽഫ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദ ആൻസർ ലുക്ക് അറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡിഡ് ദ ഐലൻഡേഴ്സ് നോ അബൌട്ട് ദ വേൾഡ് ഔട്ട്സൈഡ് How did the islanders know about the world outside? So I told you what is the meaning of the islanders. Islanders means the people who lived in the island. That is the people who lived in the island. That is the people who lived in the island. So how did they know about the world outside? So how did they know about the world outside? So, when we discuss this story, we already told the answer. Okay, I think everybody got the answer, isn't it? So, just mark it down in your textbook and copy into your notebook. Okay, so there are somebody who don't know the answer. So, how will you find out the answer? You have to go through the passage, then you will get the answer. ടീച്ചർക്കറിയാം അധികം ആൾക്കാർക്കും ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നാവിൻ്റെ തുമ്പിലുണ്ടായിരിക്കും കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ വാട്ട് ഡിഡ് ദ ഐലൻഡേഴ്സ് കളക്ട് ദ തിങ്സ് കെയിം അഷ്യൂർ ഐം സോറി വൈ ഡിഡ് ദ ഐലൻഡേഴ്സ് കളക്ട് ദ തിങ്സ് കെയിം അഷ്യൂർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ദ്വീപിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ തീരത്ത് വരുന്ന വസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രോക്കൺ ബക്കറ്റ്സ് വരും ടോൺ ഷൂസ് വരും വോൺ ഔട്ട് ടൂത്ത് ബ്രഷസ് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ആൻസർ ബൈ യു എസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ സോ ഐ ഹോപ്പ് everybody understood this passage very well okay so you have to find out the answers for these questions have you understood you have to read this passage five times before my next class and at that time i will be giving you more questions to check whether you have read the passage or not okay so i hope everybody understood this passage well okay so thank you my dear students we can meet at the next class